Hello dear students, welcome back to School at Home. Our today's topic is Nervous System. We know that there are several neurons are present inside our human body. These neurons are connected together and forms the whole nervous system. This nervous system consists of two parts. That is, one is central nervous system and under one is peripheral nervous system. The central nervous system includes brain and the spinal cord. And the peripheral nervous system includes there's the 12 pairs of cranial nerves and the 31 pairs of spinal nerves. And this nervous system includes central nervous system, peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and a spinal cord. Peripheral nervous system consists of 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Okay, clear? Next is about the central part of the nervous system that is brain. This brain is protected inside the skull. The skull is the hardest part of the body. Below the skull, there is a three-layered membrane is present. It is known as meninges. It is a three-layered membrane. This three-layered membrane is also covered the brain and protected from external shocks. So, we can see that the skull and the meninges are also covered and protected the brain from external shocks. External shocks means chadangal. Okay. Then, there is a cerebrospinal fluid is present within the inner membrane of the meninges and in the ventricles of the brain. Cerebrospinal fluid is filled within the inner membrane of the meninges. These are the meninges. It is three-layered. So, inner membrane of the meninges is present. There is a cerebrospinal fluid and also in the ventricles of the brain. The cerebrospinal fluid is formed from blood and it is also reabsorbed into the blood. That is either cerebrospinal fluid undaganada rectatil nana other tiricha reabsorb another other tiricha agana chapandam edilekitanyana blood dilekitanyana. So the cerebrospinal fluid is filled within the layers of meninges, that is the inner membrane of the meninges, and also present in the ventricles. These are the ventricles of a brain. So these parts are filled with the cerebrospinal fluid and it is formed from blood and it is also reabsorbed into blood. What is the function of cerebrospinal fluid? So it is present inside the brain. Okay. So the functions of cerebrospinal fluid is to provide nutrients and oxygen to the tissues of the brain. Brain, that is the oxygen of the oxygen and nutrients and portion of the cerebrospinal fluid. And also, it is regulate the pressure inside the brain. That is the brain of the brain and the pressure of the brain of the brain is the cerebrospinal fluid. And it also protects the brain from injuries. That is why the brain protects the brain from injuries. It is the cerebrospinal fluid. It is present in the inner membrane of the meninges and also present in the ventricles. That is the ventricles. So, the ventricles of the brain is also filled with the cerebrospinal fluid. And it is formed from blood and it is also reabsorbed into this blood. So, this is the answer. Skull. Meninges and cerebrospinal fluid is protected the brain from external shocks. Next, we are discussing about the structure and important parts of a brain. So, these are the important parts of the brain. These are the five important parts are present in a brain. That is, one is cerebrum, thalamus, cerebellum, medulla oblongata and hypothalamus. So, the first part is cerebrum. It is the largest part of the brain. On this picture, we can see that this is cerebrum. The most of the part in a brain is covered by cerebrum. So, cerebrum is the largest part of the brain. It is the first point of cerebrum. So, cerebrum is the largest part of the brain. That is the cerebrum. And under point there is a presence of numerous fissures and folds. Namkadilikana, the Arala, Madakalum, Churulagulum, Makindilinda, 
ഈ സെർബ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ചുളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ കുറേ മടക്കുകളൊക്കെ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഷേഴ്സ് ഫിഷേഴ്സ് മീൻസ് മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഓക്കെ ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ആർ സീൻ ഇൻസൈഡ് ദി സെറിബ്രം സോ സെറിബ്രം ഇസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദസ് എ സെവറൽ ഓർ ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ആൻഡ് അനദർ പോയിന്റ് ഓഫ് സെറിബ്രം ഈസ് ദ ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് സെറിബ്രം ഈസ് കോൾഡ് കോട്ടക്സ് ആൻഡ് ദി വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മെഡുല്ല സോ സെർബ്രത്തിന് തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് കോട്ടക്സും അതുപോലെ മെഡുലിൻ കോട്ടക്സ് ഇസ് ദി ഗ്രേ കളേഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ ദെൻ വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെഡുല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോട്ടക്സും മെഡുലിൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ആർക്കുള്ളത് സെർബ്രത്തിനുള്ളത് സെർബ്രത്തിലെ കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ പാർട്ടും ദെൻ വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് മെഡുല്ല ദെൻ ദ മെയിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സെർബ്രം ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ അതായത് ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ദ ബേസിക് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ ബ്രെയിൻ ഇസ് സെറിബ്രം സെറിബ്രമാണ് ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന എന്നിവയുടെ എല്ലാം കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻ നമുക്ക് സെൻസേഷൻ സെൻസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നു സെൻസേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് സെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതെല്ലാം എന്ത് വഴിയാണ് ഈ സെർബ്രം വഴിയാണ് സെർബ്രമാണ് ബ്രെയിനിലെ സെർബ്രമാണ് അതിന് കാരണം ദ സെർബ്രം ഇവോക്സ് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് സെർബ്രം ഇസ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വാട്ട് യു മെൻ ബൈ എ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ് ദ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അവർ സെൽസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചലനങ്ങളെയാണ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ സെർബ്രം കൺട്രോൾസ് ദ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് and the another important part of a brain is thalamus the thalamus is connected with the cerebrum adayathu it is situated below the cerebrum this one is cerebrum below the cerebrum that is thalamus is present this one is thalamus sorry this one is thalamus okay so thalamus is situated below the cerebrum thaale thane tottu thaale aarkku സെർബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് തലാമസ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ റിലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി സെർബ്രം അതായത് സെർബ്രത്തിൽ സെർബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തലാമസിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും തലാമസിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ സെർബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് ആവേഗം മീൻസ് ഇമ്പൾസസിനെ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും സെർബ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചും എത്തിക്കുന്ന എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ആർക്കുള്ളത് തലാമസ് ആക്ട് ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ടു ആൻഡ് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ഇമ്പൾസസ് സെർബ്രത്തിലേക്കും സെർബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് തലാമസിലേക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗത്തെയാണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് തലാമസാണ് and it also analyzes the impulses from various parts of the body and sends the important ones to the cerebrum adayathu ee thalamus like dharalam impulses verunnund this impulses are analyzed by this thalamus okay ee bhagamana ee impulses nendu chim analyze cheyum and important one adayathu important one side la impulses ne mathramana ivideke ee cerebrathilekku aikkunnullu so it is analyzes the impulses from various parts of the body and sends the important one etrem athri important pradhana niranja impulses ne mathramana endu cheynullu thalamus cerebrathilekku aikkunnullu send cheynullu so these are the three important characters of thalamus thalamus situated below the cerebrum it is act as a relay station that is the central point of thalamus the important point that is it act as a relay station okay next is about cerebellum so cerebellum can be seen the behind part of a cerebrum cerebrathine pinnilayittana aare namukku kaanan pattunathu cerebellate kaanan pattunathu it is the second largest part of the brain that is aa randamathe etum valiya bhagamana brain le talachorle mastishkathile etum valiya randamathe bhagamana cerebellum sorry cerebellum so first part edana cerebrum aanu first greatest or the largest part nu parayna cerebrum aanu cerebellum aanu second largest part it can be seen behind the cerebellum and there are several fissures and grooves are present inside the cerebellum adhe idilum undu chuluvugalum madkugalum ella idilum undu 
and next is about the medulla oblongata the medulla oblongata the shape of medulla oblongata is a rod le rod shaped ana idinne structure nanne parayund and it can be seen below the cerebrum and located near the cerebellum adayathu arku aduthayittana cerebellathine aduthayittum cerebrathine thaali aayittana aare kanund medulla oblongata ne kanund it is like a road shaped alle right? road shaped aanu aa structure middle lobe blanketed structure and it is located near the cerebellum cerebellathine aduthu aanu cerebrathine thaaliyum aayittana aa sthithi cheynathu locate in the medulla oblongata and the most important point of middle lobe blanketa is controls involuntary actions like heart beat and breathing what do you mean by involuntary action it is just opposite to voluntary action that means the movements which cannot be controlled by ourselves adayada namukku nammude ishtathin anusarichu chalipikkan sadhikkatha movements aanu involuntary action that is examples for involuntary actions are heart beat we cannot control our heart beat alle namukku orikkil nammude heart beat ne control cheyan pattu adu pole thane breathing shwasikkilum namukku control cheyan pattu illa so anganeyulla actions aanu anganeyulla movements aanu endu nu parayunde involuntary action which is controlled by medulla oblongata of the brain nammude brain le medulla oblongata aanu involuntary actions ne control cheyunde it is rod shaped can be seen located or near the cerebellum and behind the cerebrum and next important part of a brain is hypothalamus it is just situated below the thalamus thalamus ne tottu thaale kanapadna bhagam aanu endu parayunnathu nammude hypothalamus this is hypothalamus and this one is thalamus it can be seen the hypothalamus can be seen just below the hypo means thaale nalla arthana okay just below the uh, thalamus that is hypothalamus it plays a major role in the maintenance of homeostasis ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് ആര് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസ് വഹിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഫോർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് സോ സെറബ്രം ഇസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് സെറബെല്ലാം തലാമസ് ആക്ട് ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ മിഡിൽ ഓഫ് ബ്ലാങ്കറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹാസ് എ റോൾ ഇൻ ദി മെയിൻറ്റൈൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു